，我削了你。好，好，好，哥，我我不闹了，我不闹了，哥，密码多少？这这卡没几个钱，忽悠，接着忽悠。哎哎，哥，哥，我这衣服、还车子都租来见客户的，装逼用的。那你就以人罗王面前继续装吧。哎，等一下，哥，等一下。你看我这衣服上，啊，标签，标签都还在呢，啊！哎呀，那包呢？包，你他买的？原来你是个 loser！ 哎呦，哎呦，瞧瞧瞧你说的，我我这不是在努力吗？你努力个毛线！手机哪来？手机，哎呦哇，这手机值多少钱？哎哥，哎哥，我我们加个微信，交个好友。哎，赶紧去撸吃撸串！哎，少废话！哎，哎呀，哥，冲动别！密码多少？真是魔鬼！啊，密码！不要着急！哎！没想到啊，我也是猎过的。说想你，赶紧把手机还给我！哎呀，你你就是个 loser！ 哼！再说一遍 ，loser！ 啊！哎呀，等一下！哎呦，我操！等一下，我我还没准备好呢！啊！动作呢，可以锻炼你的肱二头肌，要领就是以肘关节为支点。当然，初学者可以做的不用像我那么快啊。跟我来，这个呢叫固定假胸，可以让胸部变得更丰满、更紧致。放心，男女通用。月卡。多少钱啊？这个先不急，健身是为了什么？为了小姐姐。可不嘛，小姐姐都喜欢身体棒的男生。嗯，身体棒，还有力。对嘛，可身体再好，难防意外。别看我现在这样，我以前可是职业选手，拳打的还很不错哦。绝招，轮摆式位移，哈！嗯，钱打的再好有什么用？还不是骨折了，人也废了。你的意思是让我找个私教，避免意外？哎，不是，私教也防不住意外。来。小兄弟，今天算你运气好，姐姐我这里刚好有一份意外险，可以为你的人生保驾护航。哎，你急什么？年轻人要有点耐心。我要回家。你回家也解决不了问题，你一出门遇到车祸怎么办？放开了。哎呀，你听我说，人生无常啊，兄弟。你，你看这不就意外了吗？哎，可惜了，差一点就成了。你以后不用来了，为什么？我让你在这卖保险，可没让你赶走我客户啊！一时口误嘛，店长，你胸肌那么大，心也不会那么小吧？怎么了？我就肌大胸小。走走走走走，走就走。哎，等会儿、啊。干嘛
，业务没谈成，场地费就算了吧。我没让你赔精神损失费就不错了。给你，我李胜男积小心大，说话算话。教练，练完了。陈小姐，接下来我们是肩部塑形动作哟，走。嗯徐经理，你怎么样了？今天开单没有？呃，那个，快了。快了？我看你是快废了吧？恭喜你啊！这个月业绩你又垫底了。经理好。不过呢，你也不用太难过。这不，还有小肖陪着你吗？你俩啊，真是前浪拖后浪，一起死在沙滩上啊！徐经理，话不要这么说嘛。我不那么说也行啊。你倒是给我弄点业绩回来噻。你放心，我迟早弄个大单。还大单呢、啊？就凭你？就你和小肖这个货色，还敢拒绝我？没办法，我干。徐经理，我警告你，说话注意点。我就不注意，你能咋的？你要是敢动我，妈让你滚蛋！嗯、业绩啊 ，OK？ 李胜男，你干嘛？喂喂，你干嘛？喂，胡家胡家胡家，李胜男，你疯了？你干嘛？喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂请你吃饭啦！讨厌。接下来让我们听。很多非你，我才拿下这笔单保险，人家都不知道怎么感谢你了。今天晚上去我那儿啦。嗯，川修公司的江总，您这边能搭上线吗？那老的，搞不定的。你想办法啦。啊，看你怎么表现啦。<笑>人家要先喝水水，人家还要吃鱼蛋，你想吃什么呀？我就来吃鲍鱼嘛。这种地方哪里有鲍鱼吃啊？吃生之后，我请你吃海鲜。好啊，好啊。咋了，老弟？也不要加个老字好吗，老弟？好的，老弟。好样的。我告诉你一个好消息啊。有屁怪放，你姐我可忙着呢啊。我考上大学了，行啊，风风，牛掰！那是，你也不看看俺试试？嗯，是是是，你最厉害。那个学费的事儿，你跟妈不用担心啊。你瞎操心什么呢？我自己不会打工啊。我为难找对象没？人妈让我问你找对象没有？没有。赶紧嫁个人，结婚生子吧。你小子可以啊，关心你姐来了。那当然。咱爸不在了，我得替他管着你啊。嗯，喂，老弟。啊，那个有电话进来了，先不说了啊。谁啊？客户。哎，哎，哎，你搞什么鬼呀、啊？怎么样？对不起，对不起，没事吧？你瞎了！我我不是故意的。我明明看你从那边丢过来的，怎么不是故意的？我是丢了，但我没想砸人啊。小强，哎呦，肿了个大包呀！啊，我赶紧去我家给你补点药啊。哎，人脑是人体最硬的部位，拿冰敷一下就行，不用去大家上药，没事儿。哎，得了脑洞着你赔啊？不行、啊，你要不相信，咱去医院，医生肯定也这么说。去啥医院？去啥医院？来，我看。哎，哦哦，美女，你相信我，没事儿，绝对不用去他家
，找茬是吧？哎，大哥，说归说，别动手好吗？我动了，我就动你了，咋的呀？我抓你了。你敢打我，我去！哎，我去你的！哎，哎，我，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，我跟你走还不行吗？打了，别打了，别打了，别打，别打了！我去你的吧！你要是做保险的事，我明儿个就去你公司投诉你，让你干不成，服了吧？我会动用我所有的资源，让你滚蛋。算了算了算了，我们走吧。你给我等着，不要让我再看到。大哥，你哪只眼睛看出来我是搞推销的？你真的懂我见多了，走吧。我可是跟你们江总约好的，你这不是耽误事儿吗？印厂，我要叫人呢。是真的，你要相信我。喂，小陈，有个叫李世南的说今天约了江总。李世南？没有啊，肯定是卖保险的，让那个男的走人。行吧。小小心意不成心意。保安部吗？有一千万行贿。大哥，大哥，大哥，我马上走，马上走。对了，麻烦您跟前台小姐讲一下，李胜男是女的，谢谢。你先别激动，我是出来见客户的。见客户，我信你个鬼！你这男人婆坏得很。哎哎，你怎么成这个鬼样子啊？我今天可是出来见大客户的，江海川知道吧？啊？你说你约了谁？江海川，川修集团董事长江海川，我今天就是要见他。你就吹吧你。你有这种高端资源？哎哎哎哎，大家听好了啊，那个李胜男说啊，他约了那个江海川，川修集团的董事长江海川啊。<笑>那我要是成了呢？你要是成了，我就当着全公司的面，全裸唱歌跳舞。好，你要是不成，你就给我辞职，滚蛋！行，就这么定。情况就是这样，我讲完了。咱们中层管理层呢，的确存在着问题，但是德中还是不错的。下一个，接下来由我汇报关于公司投资连锁便利店的相关事宜。金兄，你又干什么去？玩呗，干嘛呀？你看这，江总啊。你这小孩啊
，真的还得要好好管教管教，要不咱们公司交给他呀，真不放心。当然了，也没什么规定，一定要子承父业。啊，不好意思，啊，我就随口说说而已。你还得多多保重身体。我有事，我先走了。要不你今天别走了，回去了，我开车送您吧。不用了，你回去吧，我走走就好了。那行，那江总你小心点啊。哎，没事。你不错，不不错。喂，小肖，大姐，你真的要滚蛋吗？谁说我就一定会输啊？说的也是。你要是输了，我我替你滚。哎呀，先不说了。把垃圾挪一挪，我去，我要保护人质，还挺弄戏。来，我哥，江总，我来救你。哎，你干什么？哎、你干什么？你光天化日之下，今天能绑架？你走。哎确不是绑架。知道了吧？去年我都说了是误会，误会，你就是不听。一句相亲，那我不是看在你是个女人的份上，你今天可就不只是装花了这么简单。没事吧，小姑娘？抽了一下，好点。申请了六百多万资金。你手真黑呀、啊！你弟上来就抱人，不是绑架是什么？我弟弟脑子不好使，什么事都当真。他傻，你也傻呀！你说谁傻？君子动口不动手啊！好了好了，都怪我，都怪我，我给你添麻烦。江总，你干嘛绑架自己呀、啊？我江海山白手起家，从一名下岗工人到下海经商，我经历了多少大风大浪，才有了今天这个成就？虽不说是人中之龙吧。
也是业界的翘楚啊。那我靠的是什么？就是坚毅的性格，节俭的生活作风，不服输的劲头。就是到现在，我每天都是走路上班啊。嗯，老张，说儿子，儿子，我千辛万苦打下这份基业，留给谁？还不是为留给这个逆子？我煞费苦心的为他用我的资源铺路，哎，可没想到，我有自己的计划和安排，不用你管。你能有什么计划和安排啊？我懒得和你说，说了你也不信。你这是年少轻狂和无知。再说了，你紧急脊梁我还不知道吗？那你直接生个足斤足两的呀，混账东西！你干什么去？一会儿客户就到了，那是你的客户。与我无关，你赶走试试。今天你要从这儿走，你就不要再回这个家。不回就不回。这都什么啊？这都写的什么东西啊？啊？这都什么东西？我都说了，你这个项目它不行。你怎么知道它就不行？你做过前期调查吗？你考虑过它的收益和风险了吗？为什么你就不能信我一次？你为什么不能听我一次？贾总，俊秀这个项目。其实是有市场的，你怎么没替他说话？你真是太他！我也做过市场调查，他这个项目确实有市场。您看一下，哎，俊秀，走走走走，你就知道走。你别生气。哎，都干嘛了啊？这就他一个人说的算。俊秀，说什么呢？你不别烦我，我告诉你，我告诉你，我，这样的也就算了。上次呢，我心脏病发作，是德中送我去的医院的。他呢，浑身酒气，姗姗来迟。我爱人去世的早，现在这个儿子又这样。有一次在报纸上，我看到一位老人被绑架了，他的儿子不顾一切的舍命相救啊！也就是那时候，我有了假绑架的念头。其实我就是想看看这臭小子到底他心里有没有我。哎，就在上周，我给老姜修洗衣机的时候，他把这事儿告诉我。我觉得这个事情有意义，可以办。江总。可别被来路不明的人给忽悠了。你说谁呢？我忽悠谁了？我吴富贵能忽悠到老姜？谁知道你用了什么手段、啊？卖保险的，我告诉你，我跟老姜的相识靠的是缘分和手艺。对，几年前呢，小吴就帮我修理家电了。他呢，手艺不错，人也好。这么一来二去呢，我俩就熟悉了。听清楚了没？要不是我跟老姜认识多年的份儿上，我才不可能帮这种忙呢，对吧，老姜？<笑>的确是难为你，我再给你加仇了。仇<笑>了？哼、啊，哼什么哼？你还不是问卖保险才接近老姜吗？你们这群卖保险，见到老姜这样的人，就好比苍蝇闻到了屎。我还得再给你补个眼妆吧。看，小李的面色很善，面也不错吧。不过小五啊，你刚才用词不当，不叫苍蝇见到了屎，而是如获至宝。啊，对对对，如获至宝。不管咋样，我今天还是要感谢你来救我。是我闹乌龙。你是个好孩子，如果我儿子能够像你一样就好。我没你想的那么好。哎，老姜，咱们计划走吧。江总，我觉得您还是跟儿子好好聊聊，这总比绑架自己来的好。哎，的确是矫情的，这不是矫情，这是人之常情。要是我，我也这么干。你有没有想过这样做会起反作用？反作用？啊，你跟你爸关系到家了，聊几句就能解决了？哼，别。
被我说中了吧？我看你爸没少受你的气。你。好了好了好了，我知道你们也都是为了我好啊，别吵了别吵了，坐下坐下啊，别吵了别吵了，还是继续吧，就让我矫情这个。事成之后呢，我会买你的保险。这下你满意了吧？快回去吧。不走了，你还想干嘛？监督你，万一你假戏真做了，你。老蒋，你说句公道话，就让他留下来做。这。量完了吗？量完了就点单，这里可不是免费坐的地方。全市一建成，这么坐着个人吗？别人点了饮料好吗？啊，对了，之前说好了包食宿的，那当我们遇到还真有点饿了，点吧。比如说啊，天气不好，那云层会比较低，能见度会比较。开大点声吗？这下好多了吧？哎哎哎，不用开那么大声吧？这样大家都能听得到。欢迎收看本期的每周热点，我是主持人陈希然。首先，我们来关注一下上周发生在新秀地下停车库的抢劫伤人案。他人很上进，工作也特别努力，人也特别好，对我也是特别好。就是我不知道为什么他会遭遇这样的事情。据说犯人作案时戴着头套。对警方侦查造成很大的阻碍。我已经把我知道的都告诉警方了。能和我们说一下吗？他昏迷前好像反复说着“膏药”两个字。有什么特别的意思吗？这个我也不知道。我只希望警方能够早日抓到犯人，以免让更多的人受害。警方已经公布摄像头抓取的截图，可推测犯人为男性，有可能练过泰拳。希望广大市民发现类似嫌疑人后立刻报警。这个黎红送过外卖这么久，害老娘一个人在这里忙碌。古树乡村公园里，廊亭环绕，绿树成荫，不禁让人眼前一亮。曾经的榕树下村是一个杂草丛生。污水横流的村庄，去年文化部干什么的？古树资源打造绿美宜居乡村，开始实施新的新建设。哎，这厨房不要进来，我这就离开。二零幺九年，我们投资了九百万，打造了三个。声音不会小一点啊？你们聋吗？这边小吃，请问要点什么？你好，我点个外卖。稍等，让我再想想。那你快一点。稍等。哎，快点上吃了吧！吹什么吹啊？这里还有人点呢。周边的高山也是绿植密布。好了没啊？近年来，周，我的想想。这人到底想好了没啊？围绕，马上，马上。推进生态公益林扩。我的考虑。五十数十。神经病。到沿线起步。吹什么吹啊？老娘偏不。一下没收住，这种服务态度一定是管理层出了问题。我要不是手机开不了机，我现在就给他个差评。就是，谁让你们惹老娘了？活该。我哥啥都会，我看仔细了，千万别眨眼。啊
接下来就是见证奇迹的时刻。哎，可以啊，一出手就搞定了。那是，该出手时就出手。路见不平一声吼啊！该出手时就出手啊！风风火火闯九州，哎哎哎哎哎哎哎，不晚。哎，唱串了？哎，怎么唱串了呢？你记一直这样吗？啊，习惯就好。咪咪眼睛精致啊，嫉妒吧。他是谁？来干什么的？我是外面那个老人，从日本雇的专业保镖。那些人要绑架我的客户，骗谁呢？我骗你是小狗。能否让咱俩接个电话？哎哎哎！喂，你搞什么？那么久才接电话，我警告你。你要是搞砸，我让你回不了日本。我的，刚才在大大的拉屎。事情进展如何？一切都在我的掌控之中。哼，你最好快点，不然五十万尾款你就别想了。你的，放心，我的，一定完成任务。那样最好。还有，麻烦你好好练一下普通话吧。现在，请你老实交代吧，小狗同志。我们日本人说普通话不是这个味儿，你电视剧看多了吧？这个味儿，你还给我玩儿化音？快说！国有国法，行有行规，我是不会向你透露任何消息的。没有效果的。啊！一大一大一大一大一大！快说，不然扎瞎你！还不上？等半天了，睡有点久啊。您点的套餐。好，算是来了。哎哎，发什么呆？快吃啊！接下来去哪儿啊？作家，去你家干嘛？我哥说了，家里比较像绑架的地方，家里比较方便，而且道具都准备好了。你们考虑很周到，那是。我们做服务的就一定要做到位嘛。都设好了吧？设好了，那走吧。说走咱就走啊，你有我有，全都有，嘿，嘿啊，全都有。为进一步提振文旅装备。老将，做好了吗？好了。你呢？那么大家扶稳了。
是搞维修的，不都在一楼吗？我们是高端维修，当然要在楼上了。我哥说了，赚了钱就把一楼的门市给租了。辛苦你了，小吴。没事儿，测到锻炼身体了，您还受得了吧？啊，还行。你家还挺干净的啊！你想不到的还多着呢。哎，老姜，哎，坐，好好好。谢谢，为人民服务。谢谢。真的吗？嘿，我跟你说，我削的可好了。那好吧。啊。小二小天鹅，他就这样，习惯就好。他是不是以前出过什么事儿啊？啊，他以前是学霸，一直想当公务员，毕业以后参加国考，面试都过了。后来回家的时候出了车祸，把这儿伤了，然后就这样。啊，没事儿，他都不记得这事儿了，从来没提过。哎，他一直把自己当公务员。忘记也是种福气吧。鞋给我，啊！我看你走道怪别扭的，跟掉了吧？啊，还在吗？啊，在。那你怎么不把他留在父母身边？父母年纪大了，照顾不了他。这么多年就一直跟着我，一直跟着我搬搬东西、打打杂，日子是过得紧巴了点，哎，还算过得去。小吴真不容易，哎，有他在，日子过得乐呵。哎，兴旺，哎，去把那个消毒水、双眼贴拿过来。还有那双小了的球鞋，爸，谢谢。我说你再租衣服租件合身点。你怎么知道我是租的？谢谢。鞋整好了，给放一下。鞋是新旺在网上买的，买小了，他觉得好看就没退，没穿过啊。这外套是我的，你将就一下吧。谢谢。呃，洗手间在里边，你把脸洗一下吧。没想到还挺合身的，谢谢啊。嗯、呃，老姜，咱咱们接着按流程来吧。流程？绑架呀！第一步当然是联系老姜儿子。你紧张什么？我没紧张。我是不是紧张？都怪你把我搞紧张了，老姜，你打。你在干什么？玩呗，还能干嘛呀？你这个
是逆子，还理直气壮的跟我说：“都多大了，能不能成熟点？”不拿药，我倒水。我这就是心塞的意思。逆子啊，根本没法和他好好说话。老姜，怎么你和儿子说话，整个人都变了？有吗？嗓门大，中气足。啊，哎呀，我也不知道怎么搞的，一和他说话就控制不住脾气。要不你不要叫他逆子，语气柔和点儿。对，就像对待客户一样。儿子，啊，爸爸跟你说。逆子！哇！呀，强奸！误会，误会，误会！误会什么？误会迟到了！你就是想追老娘，追不到，你想霸王硬上？误会什么？这这真的是误会！死变态！看老娘今天不弄死你！哎，别绑太紧了。知道。来来来，系上。有这个必要吗？要不哪像绑架？啊？没事。谁啊？快递。快递？行吗？你买东西了？我忘记了。去看看。啊。对，拿去。哎，想起来了，这消毒液。上周就到了。哦。哎，是卫生纸。那是上上周的哦，上周。对对对对对对对对对！情况，王八蛋。计划？你能有什么安排和计划？我不高考了，我要进体校。不行，没得商量。你怎么这么固执、啊？你根本就不了解我。你要不参加高考，就别回这个家门。不回就不回。我说不行就不行。你毕业后去当体育老师，就这样。你怎么就是不懂呢？我就是要打拳。你管不着，混账！没有乱花钱吧？我现在赚钱赚的可多了。总买这些没用的东西干什么？还不如每个月寄点钱回来。行啊，我可以给你寄，只要你承认你错了。
，小李，小李，小李。干什么？干什么？这个是我的车。你的车？你的车不在那吗？这个真的是我的车。身份证拿出来。南九三线发现黑人物。小李，你没事吧？说了没事了，这打拳的人，命又臭又硬。你看，现在可以签了吧？有人伪造了一份遗嘱，想让我不要把公司留给儿子。别瞪了，我这不就是捡了个漏？要杀他的呢，另有其人。你还是赶紧签了吧。啊！哦哦哦！我三下，你再不签，我就电杀他。一，啊！抓坏人有坏人，抓坏人有坏人。你叫，你叫破喉咙也没人理你。破喉咙，破喉咙，破喉咙！你是个傻子吗？住手！他是真傻。我签，我签。你看，早点配合不就没那么多事江海川光明磊落了一辈子，怎么会有人如此记恨我，要置我于死地？那您还挺失败的呀，连得罪谁也不知道。哎，如果您别担心，我只图财，不害您。事情办得怎么样？已经办妥，遗嘱的已经签了，人也快挂了。很好，那遗嘱什么时候给我？老人了，嗯，这活动活动筋骨。喂，人呢？就在今晚，不过尾款我要一百万。这是坐地起价，我要投诉你。你的，投诉我也没有用。算你狠，给我一个星期时间。那不行，我今晚就要。地点的我发给你，不给我先，我现在就报警。可是，没有可是。最快也要明天下午，地点我定。可以。<笑>再动一下，就送你见阎王。这孙子跑哪去了？不知道垃圾要分类的吗？臭瓜傻！多数对这个结尾好像不是特别满意，大家想象当中那种美好的梦想式的结尾出现了，刚唱的那个好痛好痛好痛，其实特别。又干嘛？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
钱总，您这是哪儿不舒服啊？嗯。您这是要碰瓷儿啊？嗯，嗯，不要乱来，一直到不回。江总心脏不好，快给他吃药。江总，内侧口袋。快倒水啊！遵命。江总，你没事吧？我没事，没事。让你们折腾的面都凉了。江总，你好些了吗？我没事。小李，你手腕上的伤。我也是个父亲，孩子就算再不听话，也不希望看着他做傻事。万一你真出了事，你父母得多难过呀！你要替他们多想想。对不起，不能打拳就跑去死。哎呀，我不行了。所以我说嘛，我最讨厌你这种打拳的路子。你不也是个拳手？你也受过伤吧？混不下去要干这种事，我早就想通了。纠结过去有个屁用！既然哪天他不见了，我就靠自己。等我拿到这笔钱了，我整个世界都不一样了。用这种方式，你心安吗？什么方式不重要，重要的是结果。你现在心安？我和你不一样你懂得。喂，经理啊。李泽南，你这是勾搭上了江海川了吗？没，没有啊。没有，你敢挂我电话？我告诉你，李泽南，你要是搞不定江海川这一单，你就给我辞职，滚蛋！我去忙了，你要继续加油，拜拜。<笑>你看，我们是不一样，可咱们目标一致啊。所以，别在这给我装好人，这个 loser。方能发现嫌疑犯的线索，是因为您今天遭遇了坏人的骚扰。对呀、啊，那个迷迷也追不到老娘，就想霸王硬上弓。还好我平时练过技能，等我下次遇到一定戳瞎他。但我没想到我同事居然是个抢劫犯，我一直以为他被那个迷迷眼抓走了呢。现在想想有点后怕。过几天我要去丹霞山旅游，给自己压压惊。根据警方调查，赵女士同事名叫李红，曾是泰拳选手。在国内大赛失利后宣布退役，因嗜赌成性，债台高筑，与妻子离
婚，和家人也断绝了关系。他的右手背贴有膏药，与停车场受害男子婚礼前所做的膏药二次混合。警方现已下达伏击令，请广大市民全力以严惩他。那个人就是你吗？好热好热！是啊，年轻人，现在全城都在通缉你，你根本没有办法去拿钱。自首吧。我们不会追究你。谎话如泼，破是如来。没错，除非你有同伙，否则你出去就是自投罗网。你说的对，除非我有同伙。撞鞋了，这孙子又不见了。哎喂，老王，哎，咋着？哎呀，三缺一啊！行啊，行行行，马上等着我，等我二十分钟，打个车就过去。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，哎。那直接分类呀！大姐、啊。各位听众朋友，下午好。据天气预报，今日我市局部地区会有阵雨。出门别忘了带伞，怎么这个时候出问题？跑过去吧。我叫个车吧。你走远了。江总，虽然我是为了保单才接近你，但请您相信我，我一定会救您出去。别演了，赶紧走吧。他怎么会选人这么多的地方交易啊？灯下黑，越危险的地方就越安全。怎么了？人呢钱呢？人处理了没？已经处理掉了。看一下吧，哎，没时间了，快走！哎，你瞎了，不要命啊！疯了，你没事吧？说过要检查一下了，你干嘛？回去找人啊！人肯定已经跑了。
这下完了，遗嘱没了，钱也是假的。他不会真的撕票吧？你干嘛？你干嘛？近点。你不错，不不错。看到我身后的广告牌了没？我的右手就是被他断，他现在成功了。而我却活得像条落水狗一样。以前我觉得自己特别牛，做的每一个选择都是对的，我真是一无是处，一无是处啊，也不对。我这辈子做的最成功的事儿，就是气我爸。我年轻的时候，也总跟我爸吵架，现在多孝顺他就好。没那个机会了，他已经死了。别自责。我也想自责，可是我连自责都不会。这他妈电视剧里都是骗人的，华一下根本就死不了，都埋在里面，滑得很深才行。可是滑得深了，我又害怕了。我就是那个人渣口中的 loser， 彻头彻尾的 loser。想知道我弟出车祸的真相吗？我弟公务员考试过了笔试，回家报喜。那天我高兴喝了点酒。非要替我爸去接我弟。回来的时候，开的太快了，撞电线杆上了。身上原本是有一个头盔，本来是要给他的，他硬是给我戴上。我也想过死，可是我觉得死太便宜我了。听好了，卖保险的。就算我们是永远都翻不了身的咸鱼，我们也要努力的活着。努力活着的人，就不是那个人渣说的那个什么 ，Sir。我不懂外语，反正不是什么好词儿。那个过不下去要去犯罪的人渣，才是真正的什么 Sir。你一直瞅着我干啥？你刚刚说话的时候。还挺帅的。其实你也挺漂亮，挺有女人味儿。事情办的怎么样？钱已经到手了，很快就回来。赶紧回来！什么情况？我有个主意。
日本の姿、しのいだでだいです。え、好。关门，反锁。嗯。哟，怎么不带把伞啊？辛苦了。把袋子扔过来。先放人。你要敢动一下，我就把钱烧了。至少先放一个。吃吧。哥，把江总也放了，钱就归你。你别得寸进尺。让你也尝尝被电的滋味。什么？哭！请他管用了。江总，您没事吧？我没事，赶快报警。小王，一定要压住。嗯。回我的替罪羊，你们这一辈子注定都是 loser。你别高兴的太早，看看你的钱吧。来，你竟敢在钱上动手脚！动手脚的是和你交易的人，是他耍了你。你要是把他杀了。你永远都别想拿到钱。你别跟过来，不然我弄死他。
行啊，用假钱来骗我。哼，现在你的组织已经派人来追杀你了，根本不是什么日本人。什么？那你是什么人？我是什么人不重要，我要钱。犯下时候，东城区郊外的老货运站碰面，我当你面解决了他。钱，咱各走各的。好。不好了，盛楠姐，警察来公司了。我跟你说，你跟他打赌，拿下江海川的保单，说你怕输就去绑架。他说的不会是真的吧？当然不是真的。我相信你。好，谢了啊。哎呦，现在有钱人也不好当啊，整天被那些不法分子盯着。好好的一个女孩干什么不好？跑去干绑匪。好好开车。嗯，好。哎呦！快抓绑匪！我前面有绑匪！快抓绑匪！哎哎哎！你要干嘛？交了押金的，共享单车你都抢，神经病啊！你叫黎红吧，小黎，我想我能理解你的心情。像你这种人，怎么理解我？我们是事不关己的同志，我最不需要的就是同情。收起你的那份自大吧。别耍花样，走。哎，别走，有有人绑架。我不想杀你，现在省事了。回去，走，走。人呢？啊！江总，快走！我走不了了，我的药在他身上。真是甩都甩不掉呢。
，小李，小李，哎，小李，你快点走！我不会走的，说好了一定会救你。不自量力，你个 loser！ 总是说别人是 loser， 那你呢？打拳混不下去了，就跑去赌钱，做一夜暴富的白日梦，连老婆都跑了吧？哼，说白了，你就是个胆小鬼。明明是自己性格有问题，却非要怪老天不眷顾你。还是我朋友说的对，虽然我们混的不好，但我们都在努力的活着。只要我们努力的活着，就不是 loser。像你这种混不下去就跑去犯罪的人渣，才是真正的 loser。天，我就要赢一次，要打残你。啊那满绵绵的血，就想打倒我。小李，小李。再说。我没事。德忠，他是自己人。原来，你就是幕后黑手。二十几年了，我有对你不好吗？你是没有亏待我，可你知道我真正想要的是什么？二十几年来，我忠心耿耿的像条狗一样伺候你。可不管怎么样，你最后还是要把这个故事交给你的废物儿子。他川修吉土，我呸！想到这两个字，我就想吐。
住手！别过来！你要敢过来，我就弄死他！一命换一命，拿我换我爸！哼，你不是挺恨你老子的吗？怎么成大孝子了？临死前，好让你俩聊个痛快。说吧。一直以来，我的努力。都得不到你的认可。我妈去世以后，你更是变本加厉，还老拿高德忠跟我做比较，说我是个废物。所以我才故意自暴自弃的。我那是恨铁不成钢啊！你有考虑过我的感受吗？可是我心脏病住院那次，你才喝酒，那是在陪客户，却为了挽回那些被你停掉的项目。那晚上去医院，路上塞车了。聊完了吗兴旺，兴旺，别睡啊！兴旺，听住啊！兴旺，兴旺，哥对不起你啊，对不起。哥，哥乖一点。看你不仅仅是个 loser， 你还是个 psycho。什么 psycho？ 有种别说英文！带走。爸，金秋，对不起，都怪爸爸太任性，才把事情弄成这样。任性的是我才对，爸。对不起。哎，你怎么找到这儿来？李胜男发了定位给我，他还说，他说什么？没什么。胜男，小瞎子。你又垫底了。当然，如果你不愿意的话，我可以让江总换下位子。这就是身上出现了野狼，不会吧？以后你上香都要小心一点
其实有人撞见过。现在风头终于过去了。